የኢትዮጵያ የ5000 ዓመት ታሪክ ከኖ እስከ ኢያዲክ ምዕራፍ 1 በፍስሃ ያዚ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጽ ድምጽ በአብነት አብቲ መግቢያ ከሳይንሱ አንጻር የዓለምና የህዝቦቿ ታሪክ የሚጀምረው ከሚሊዮኖችና ከቢሊዮኖች አመታት በፊት ነው ከመንፈሳዊ ትንታኔ አንጻር ደግሞ የዓለምና የሰው ልጆች ታሪክ የሚጀምረው ከአዳም መፈጠር በኋላ ነው ዘመኑም ከክርስቶስ ልደት በፊት 5500 ዓመት ተብሎ ይሰለም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ ክርስቶስ መወለድ ድረስ ከላይ ወደ ታች ወደ ኋላ እየተቆጠረ ኖሮ ከክርስቶስ ውልደት በኋላ ደግሞ እንደ አዲስ አንድ ተብሎ ወደፊት መቆጠር ጀምሯል ስለዚህም በዚህ መጽሐፍ የተካተቱ ታሪኮች የሚታወሱትም ሆነ የሚያጠነጥኑት የሰው ልጆች የፍጥረት መጀመሪያ አዳም ነው በሚለው መነሻ ይሆናል ሳይንስ መነሻችንን ሊነግረን ቢዳዳም መረሻችንን ደሞ ስካላወቅን ድረስ ሁሌም ከጥያቄ አንድንም ስለዚህ ሰው ከዱዳሌብ አፈር ከኮሬብ እሳት ከአዜብ ንፋስና ከናጌብ ውሃ ተውጣቶ ተፈጠረ ከፈጣሪው ነባቢትን ልባዊነትንና ህያውነትን አገኘ የፍጥረታት የበላይንም እንዲሆን ተደረገ ህግ ተሰጠው ያንን ህግ ተላለፈ ቅጣቱ ሞት ሆነ አፈርነህና ወደ አፈር ትመለሳለህና ሞተንም ትሞት አለ ተባለ ይሄው ስከዛሬ ድረስ የሞትን ነው ሳይንስ ሞትን እስኪያስቀር ድረስ የትኛውንም መነሻ መምረጥ እንዳለብን ምድረሻችን በራሱ ስለሚነግረን ብዙ ማለት አያስፈልገንም ምንም ቢሆን ግን ኢትዮጵያ ታሪክን በተመለከተ መፈናፈኛ የለንም በከርሰ ምድር ጥናትም ቢባል በምን ያው የሰው ዘር መገኛ መሆኑአነቷ የተረጋገጠ ነውና ለማንኛውም ግን በዚህ መጽሐፍ ኢትዮጵያ ዘመን ሲቆጠር ያ 5844 ዓመታት እድሜ ያላት ሀገር ሆና ነው የምናገኛት ይህም ሲባል ኢትዮጵያ ታሪክ ከኖ ስለሚጀምር ከክርስቶስ ልደት በፊት 3844 ከክርስቶስ ልደት በኋላ ደግሞ 2000 ዓመታት ስላለ በደምሩ 5844 ዓመታት ይሆናሉ የዘመን አቆጣጥርን በተመለከተ ከወዲሁ ግልጽ መሆን ያለበት ጉዳይ አለ አመተ ዓለም ሲባል ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ወደ ኋላ እየተቆጠረ ሲመጣ ነው ከክርስቶስ ልደት በፊት ሲባል ግን ከውልደቱ አዜማ ተነስተን ወደ ኋላ እየቆጠርን ስንሄድ የምንደርስበት ነው ለምሳሌ በመድር ላይ የጥፋት ውሃ ሲደርስና ኖህ ከነበይ ተሰቦቹ ብቻ የተረፉትም ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት 3844 ላይ ነበር ይህ በአመተ ዓለም ሲሰላ 1654 አመተ ዓለም ተብሎ ይገለጻል በድምሩ 5500 አመት ይሆናል ማለት ነው ዓለም በተፈጠረ በ1656 አመተ ዓለም ላይ የጥፋት ውሃ ተከሰተ እንደማለት ከዚህ ጋር በተያዘም አንድ አመት የሚባለው በጨረቃ አቆጣጥር 254 ቀናትን ስለሚሸፍንና በጸሃይ አቆጣጥር አመት አንድ አመት 365 ቀናትን ስለሚሸፍን በተለይ የጸሃይ አቆጣጥሩ ግኝት ከሰው ልጆች እስኪ መነጭ ድረስ የነበረው ጊዜ በመጠኑ ሊያወዛግብ ቢችልም ቅር ልንሰኝ ግን አይገባም ያም ቢሆን ከክርስቶስ ለደት በፊት 3000 ዓመታት ቀደም በሚለው ታሪክ እንጂ ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ አያጋጥምም ይሄንንም ቢሆን ለማስተካከል ተሞክሯል በታሪኩ ውስጥ ከክርስቶስ ልደት በፊት የተባለ ስለ ስለተገለጸም ብዙ ችግር አይኖረው በአንናነት ቀድሞ መግለጽ ያስፈለገበት ምክንያት የሌሎች ጻሕፍትን የዘመን አገላለጽ እንደወረደ በመናይበት ጊዜ ግር እንዳይለን ነው በተረፈ እንደተለመደው እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ከሚሉት በቀር ሌሎች 
ሁሉ በእኛ አቆጣጥር ናቸው የኢትዮጵያን የብዙ ዘመንና ተዘርዝሮ የማይልቀውን ታሪኳን በአንድ መጽሐፍ ብቻ መፈጸሙ አስከራሚ ሊመስል ይችላል ምክንያቱም ያንድ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ታሪክ እንኳን ብቻውን ከዚህ መጽሐፍ ገጾች በላይ እንደሚወስድ ይታወቃልና ነው ቢሆንም የረዘመውንም በማሳጠር የተዘበራረቀውንም በማደራጀት የሚምታታውን ደሞ አሰማ አመሳክሮ በማስማማትና አሳማኝ ማስረጃ የተገኘለትን መርጦና አሳጥሮ ይዘቱን ሳይለቅ ለማቅረብ ተሞክሯል ለነገሩ እንዲህ ለማለት የሚያስችል የመረጃ ክምር የለም ቀደምት ሰዓትም ቢሆኑ የአንድ የሁለት የሶስት የሚሊዮንም ታሪክ ሲጻፍ የነገስታቱን ስም ዝርዝርና የገዙበትን ዘመን አስፍሮ ከማለፍ ውጪ ዝርዝር ታሪኩን ለማተት የቻሉበት ሁኔታ በስፋት የለም የመረጃ አጥረት ይገድበናልና ነው የዚህ መጽሐፍ አላማ ደግሞ በተቻለ መጠን የጎደለውን መሙላት ሊፈርስ የተቃረበውን የሶስት ሺ አመት በፊት የነበረውን የኢትዮጵያን ታሪክ አጥር ምጥን አርጎ መጠጋገን ነው የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ሄሊግ በሚል ርዕስ የቀረበው ይህ መጽሐፍ በዚህ ጥራዙ እስከ አጼ ሚኒሊክ ድረስ ያለውን ታሪክ ያካተተ ሲሆን በቅርቡ የልጅ ኢያሱ የነገስተ ነገስታት ዘውዲቱ የአጼ ኃይለ ሥላሴ የደርግና የሐዲግ ዘመን ታሪኮችን ያካተተ ተከታታይ ክፍል ይከተላል የአንድ መቶ አመት ታሪክ አስተና አስተርፈናል ማለት ነው በግልጽና በጠራ መንገድ መተንተንና ሰፋ ተደርጎ መዳሰስ ያለበትም ጉዳይ ነው ስለዚህ ካልተዘመረለት ኢያሱ እስከተዘመረ እስከተዘመረለት ኢሃዲግ ድረስ የነበረውን ታሪክ በሌላ ጥራዝ እናገኘዋለን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በአንድ ምዕራፍ ስር የምዕራፍ ባለቤት የሆኑ ንግስታት በዘመናቸው የፈጸሟቸውንና በዘመናቸው የተፈጸሙ ታሪካዊ ክንውኖችን ተጣምረው ስለሚገኙ የንጉስ እገሌ ዘመነ መንግስት ይያን ይሆናል የምንቀጥለው ለምሳሌ ያጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት በሚለው ምዕራፍ ውስጥ የቅዱስ ያሬድ ታሪክም አብሮ ተካቶ ይገኛል የንጉስ ሃንዲዩ አብራ ዘመነ መንግስት በሚለው ምዕራፍ ውስጥ ኢትዮጵያ ፋርስን በጦርነት ድል ያገኘችበት ታሪክ ተካቶ ይገኛል ወዘተ ይህ ማለት ግን አንድ አንድ ጉዳዮች ለብቻቸው ምዕራፍና ርዕስ ተሰጥቷቸዋል አይ ተሰጥቷቸው አይገኝም ማለት አይደለም የነገስታቱ ታሪክን በተመለከተ ሙሉ ታሪካቸው የተገኘውንና ሰፋ ያለ ታሪክ የተጻፈላቸውን ሰፋ ሰፊ ሰፋ ባለ ሁኔታ መጠነኛ ታሪክ ያላቸውን ከነ መጠነኛ ታሪካቸው ያጭር ታሪክ ባለቤቶችንም ከነ አጭር ታሪካቸው የበጣም አጭር ታሪክ ባለቤቶችንም ከነ በጣም አጭር ታሪካቸው ከማስ ከማስ ማማታችንና ከስማቸው በቀር ታሪካቸውን ያልተገኘላቸውን ወይም የጠፋውን ደግሞ ዝርዝራቸውን ብቻ አስፍሮ ለማለፍ ግድ የሚልበት ሁኔታ ይኖራል መጥፎ እድል ሆኖ በስም ተዘርዝሮ ተዘርዝሮ ይበዛል በዝም በስም የተዘረዘሩት ደግሞ ይበዛሉ ያለፈ ታሪክን አለማወቅ አሁን ያለንበትን ሁኔታ ከማን ከመዘንጋት ባለፈ የወደፊቱን አቅጣጫና አካይድም እንዳናውቅ ይከለክላልና ነው ኦነት ነው ስለዚህ የትላንቶ አኢትዮጵያ ሁኔታ በመጠኑም ቢሆን መረዳት የዛሬቱን ኢትዮጵያ ለማውቅ የወደፊቷን ኢትዮጵያን ደሞ ለማየት ያስችለናል የሰው ልጅ ባለፈ ታሪክ መማር እንጂ መማረር እንደማይገባው ይታወቃል ከዚህ አንጻር ይህ መጽሐፍ ከታሪክ የሚገኘውን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ለማስገኘት እንጂ ለሌላ ለምንም ሊጻፍ አይችልም ከዚህ ክብ በወጣ አካይድና አተረጓገም እየተረጎመ የሚቆጭ አንባቢ ይኖርልብየም ደሞ አላስብም 
በተረፈ የሚጠቀሱ የታሪክ ምንጮች የጻፉት የጽሁፍ ጣልቃ በጽሁፉ ጣልቃ የሚገኙ ሲሆን በስተመጨረሻ በጥቅል ሰፍረው ይገኛሉ። የምንግባባው በብዙ ነገር ነው በዋናነት ግን በአንድ በሁለት ወይም በሶስት ነጥቦች ላይ መግባባት ይኖርብናል። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚያትቱ የተለያዩ ዓለማዊና መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው ሰነዶች አሉ። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያን ታሪክ በተመለከተ አንድ አይነትና ወጥ የሆነ ድምዳሚ ላይ ሊያደርሱን ሳይችሉ ቆይተዋል። ይህም ሲባል በተለያዩ ጻሕፍት እይታ የኢትዮጵያ ታሪክ መነሻ ዘመን በየተለያየ ሆኖ ተጽፎ ስለሚገኝ ነው። ከዚህ አንጻር አንዱን የታሪክ ሰነድ ከሌላው ጋር ያጣጣምን መጠቀም የግድ ይሆናል ላብነት ያህል ይህን ሀገር በሚመለከት ከሰፈ ከሰፈሩ ጽሁፎች ከሰፈሩ ጽሁፎች ከብዙ በጥቂቱ ስናይ በምንም አይነት ሁኔታ ከወዲሁ መግባባት እንዳንፈል እንዳን እንዳስፈለገን እንረዳለን አምላክም በመስራቅ በኤደን ገነትን ተከለ ይፈጠረው ነው ሰው ከዚያ ኖረው ለማየት ደስ የሚያሰኘውንም ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከመድራ በቀለ ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ይወጣ ነበር ከዚያ ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር ያንደኛው ወንዝ ስም ፊጾን ነው እርሱም ወርቅ የሚገኝበት የዮላጥን ምድር ይከባል የዚያም ምድር ወርቅ ጥሩ ነው ከዚያም ሉልና ይከበረ ድንጋይ ይገኛል የሁለተኛው ወንዝ ስም ጊዮን ነው እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ይሁሉ ይከባል የሶስተኛው ወንዝ ስም ጢግሮስ ነው እርሱም በአሶር ምስራቅ የሚሄድ ነው አራተኛው ወንዝ ኤፍራጥስ ነው አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 እስከ 16 ነገር ግን የሰው ልጅ ሰዓተ ተዛዙን በመተላለፉ ከመቹ መኖሪያው ሊፈናቀል ግድ ሆነ ፈጣሪውንም አሳዘነ ማለት ነው ስለዚህ ፈጣሪ ለአዳም እንዲህ ይለዋል ምድር ካንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን በህይወት ዘመንም ሁሉ በድካም ከርሷ ትበላለ የምድርንም ቡቃያ ትበላለ ወደ መጣህበት ምድርም እስክትመለስ ድረስ በፊት ወዝንጀራን ትበላለ አፈርነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህና ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 20 የተገኘባትን መሬት ያርስ ዘንድ አዳምንም አስወጣው ወደ ህይወት ዛፍ የሚወስደውን መንገል ለመጠበቅ ኪሩቤልንና የምትገለባበትን ነበልባል ሴፍ በኤደን ገነት በመስራቅ አስቀመጠ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 23 እስከ 24 ወደ ዓለማዊ የታሪክ መጻፍት ስንመጣ ኦፌር የአፍሪካውያን አባት ለዛሬዎቹ አፋሮች አባት ነው በኦፌር ስም በዛሬው አውሳ የሚገኘው ወርቅ ኦፌር ይባል ነበር ዋና ከተማው ተርሴስ ነው እርሱም በሰለሞን ዘመነ መንግስት የታወቀ ወርቅ ስለነበር የኦፌር ወርቅ ክቡር ነበር በኦፌር አገሩም አህጉሩም አፍሪካ ሰዎች ሰዎችም አፍሪካ ነው ይሏቸዋል መጻፈ አብርሃት በመሃ በመሪ ረሃም አማን በላይ ኢት ስጦታ ዮብ ቢጫ ወርቅ ወይም ንቁ ጊዮን ፊሳሽ ወንዝ በጥቅሉ ኢትዮጵያ የጊዮን ወርቅ ስጦታ ተብላ በሱባ ይተረጎማል መጻፈ አብርሃት በመሪ ረሃስ አማን በላይ ይህች ሀገር በሰሜን ከግብጽ በመስራቅ ከኒል አባይ በመስራቅ ከአረብ አገር በደቡ ከንዳዊ ውቅያኖስ ትዋሰን ነበረች ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ብዙ አመታት በፊት በዚህ ሀገር የኩሽ ዘሮች የሚባሉ የካም ወገኖች የሆኑ ተወላጆች ይቀመጡባት ነበር እነዚህ የኩሽ ዘሮች ባላገሮችና ዘላኖች ስለነበሩ የነርሱ ዋና ዋናርና ዋና ስራቸው ከብት ማርባት ብቻ ነበር የማድኖችን ስራ ገና አላውቁም ነበርና 
መሳሪያቸው ሁሉ ከድንጋይ አይነት የተሰራ ነበር ቆይቶ ግን እየሰለጠኑ ከሄዱ በኋላ ይሄንን ለመሳሪያቸው የሚሆነውን ድንጋይ መጥረብና ማለዘብ ጀመሩ እንዲሆኑ ስራቸው የተስፋፋ ከሄደ በኋላ ስልጣኔ ኑሯቸው ከፍ ይያለና እየተራመደ ሄደ ለኑሯቸው የሚጠቅሙ ማዕድኖችን ማግኘት ጀመሩ ለጊዜው ያገኙአቸው ማዕድኖችም ናስና መዳ ብረት ወርቅና ብር ይህን የመሳሰሉ ሌሎች ማዕድኖችም አግኝተው መስራት ጀምረዋል ነዚ ማዕድኖች አልፎ አልፎ በሙሉ ኢትዮጵያ ይገኙ ነበር በተለይ ግን በኦጋዲንና በሶማሊያ ሀገር ይገኙ ነበር እንዲሁም ማለት መጻፍ ቅዱስ 3 ዘነገስት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ሁለተኛ ዜና ማዕል ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 በብዙ ስፍራ የኦፌር ወርቅ ብሎ በሚያነሳው በተለይ ይገኙ ነበር ማለት ነው ሰው በየጊዜውና በየዘመኑ የተለዋወጠ መሄዱ የታወቀ ነው እንኳን ሰው መሬት እንኳን በእሳተ ጎሞራ ዋይ ዋይ ምክንያት ተራራ የነበረው ሜዳ ሜዳ የነበረው ተራራ ሆኖ ያ ሜዳ የነበረው ቦታ ገደልና ሸንተር ስለተገኘበት ይወርቅና የብር የነሐስና የመዳብ የብረትም የሌላም የልዩ ልዩ ማዕድ መገኛ ሆኖ ይታያል ኢትዮጵያ ታሪክ አባ ጋስፓራኒ ገዝባር ም ግብጻውያን ከ2500 ዓመት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ጀምረው ወርቅና ሌላ ክቡር ክቡር ቃ ለመፈለግ በኒል አባይና በአትባራ አድርገው ወደ ኢትዮጵያ ይገቡ ነበር እነሱ የመጡበት ዘመን ኦሪት ከመጻፉ በፊት ስለሆነ ያገሪቱን ስም ኩሽ ብለው ጠርተዋት ሄዱ ኋላ ሙሴ በግብጽ በስደት አገሩ ያደገና የተማረ ስለሆነ ከግብጽ አገር ሊቃውንቶችን የሰማውንም የኩሽ አገር ብሎ ኢትዮጵያን በኦሪት መጻፍ ላይ ጻፋት ግብጻብያን ወርቁን እየቆፈሩ ወስደው ኩሌቶቹን በኒል አባይና በአትባራ ኩሌቶቹን በቀይ ባህር አድርገው ወደ አገራቸው ተመልሰው ከኢትዮጵያ በሰወሩት ወርቅ ያምልኳቸውን የነገስታቶቻቸውን ምስሎች ይሰሩበት ነበር ስካውን ድረስ በግብጽ የሚገኙት የቀድሞ ዘመን ምስሎች ብዙዎች ከኢትዮጵያ በወሰዱት ወርቅ የተሰሩ ምስሎች ናቸው የቀድሞቹ ኢትዮጵያውያን የኩሽ ዘሮች ግብጻውያን ከአገራቸው እየተሰደዱ መተው በኢትዮጵያ ውስጥ ወርቅ የሚገኙባቸውን ቦታዎች እየፈለጉ በነቀምት በሌቃ በማጂ በጉባ በሸጎሌ እስከ ኦጋዲን ድረስ የሚገኘውን የወርቅ ማዕድን እየፈለጉ ቆፍረው መውሰዳቸውና ካዩ በኋላ የወርቅ ማዕድንን ጥቅም አወቁ እንደዚሁ እየሰለጠኑ ከድንጋይ ዘመን ወደ ወርቅ ማዕድን ዘመን ደረሱ ከዚህም በኋላ ጥቂት በጥቂት ወደ ነሐስና ወደ መዳብ ወደ ብርት ወደ ብረትም ዘመን ደረሱ ኢትዮጵያ ታሪክ አባ ጋስፓራኒ ገብረ ሚካኤል አንዳንድ ታሪክ ጻፊዎች ኦሪ ወይም አራም የተባለው የአዳም ልጅ አለ ዓለም በተፈጠረ በ970 አመት በኢትዮጵያ ነክሶ ነበርና የርሱ ነገድ እስከ ጥፋቷ ማየ አይሆ ድረስ 21 ነገስታት ነክሰው ኢትዮጵያን ገስተዋታል ብለው ጽፈዋል ዋዜማ ብላ ቴን ጌታ ሂሩይ ወልደ ስላሴ ያዳ መኖሪያ የነበረችው ገነት በአርመኒያ ሀገር አጠገብ ናት የነዚህም ያራቱ ወንዞች ምንጮች ምንጫቸው በአርመኒያ ሀገር ካለው አራራት ከሚባለው ተራራ እንደሆነ በጂኦግራፊ መጽሐፍ የታወቀ ነውና ገነት በአርመኒያ ሀገር አጠገብ መሆኑን ያስረዳል ነገር ግን ኖህ ከጥፋት ውሃ በኋላ ከመርከብ ወጥቶ ምድርን ከ3 ክፍሉ መካከሉን ለኢሲያ ለሴም ግራውን ደሙ ለአፍሪካ ለካም ቀኙን ለአውሮፓ ለያፊት አከፋፍሎ ሰጥቷቸው ነበርና በዚያ ዘመን ካም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ባይነክስና ባይገዛንኳ አፍሪካ የካም ክፍል ከሆነ ካም 
በኢትዮጵያ ነክሶ ነበር ቢባል ተቃዋሚ የለበትም ከጥፋቱሃ አስቀድሞ ያዳም ልጅ ኦሪ ከጥፋቱሃ በኋላ የኖህ ልጅ ካም በኢትዮጵያ ነክሶ ነበር ብንልና ብንጽፍ አንባቢዎቻችን ታሪክ መርምረውና ኡነት ብለው አይቀበሉንምና የነገደ ኦሪና የካም መንግስት ታሪክን ትተን ከካም የልጅ የልጅ ልጅ ከሰብታ ጀመረን በኢትዮጵያ የነገስታትን የነጉሳትን ነገስታት ስምና ቁጥርን ጽፋለን ብላቴን ጌታ ሂሩ ይወደ ስላሴ ዋዜማ በመጀመሪያ ከአዳም ከአለም ክፍሉ ሰው የነበረባት እስያ ነበረች ሁለተኛው አፍሪካ ነው ከዚያ ቀጥሎ አውሮፓ በመጨረሻም አሜሪካ ነው አዳምና ሄዋን በእስያ ወይም ኤደን ገነት ተከለ ተክለ ማሐከል ተቀመጡ ይህም ስፍራ በእስያ ምዕራብ ወገን ካለው ከኤፍራጥስ ወንዝ ሩቅ አልነበረም ነገር ግን እግዚአብሔርን በድለው በኃጢአት ከወደቁ በኋላ ያንን ደስ የሚያሰኘውን ስፍራ ለቀቁ በዚች ሰፊ ዓለም ለጊዜው የነበሩባት ከሰው ወገን አዳምና ሄዋን ብቻ ነበሩ ይህም ስለሆነ እግዚአብሔር አልተለያቸው ምን ነበርና ብቻቸውንም አይሰማቸውም ነበርና ወዲያው ልጆች እየተወለዱላቸው ዘራቸው እየተባዛ ሄደ እነዚህ በኤፍራጥስ ዙሪያ ያለው ሀገር ሁሉ መኖሪያቸው አደረጉት በዚያም ከተሞችና መንደሮችን ሰሩ ነገር ግን ክፋታቸው እየበዛ ሲሄድ አምላካቸውን ማምለክ ረስተው ክፋትንና አውሬነትን ተከተሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለማይታዘዙም ቢተኞችን ቅጣት ወደፊት ለሚመጡት ነገዶች ጥንቃቄ ይሆናቸው ዘንድ ብሎ ከኖህና ከልጆቹ በቀር የሰውን ወገን ሁሉ ለማጥፋት ቁርጥ ሐሳብ አደረገ የዓለም ታሪክ አቶ ዮሐንስ ወልደ ማርያም ከጥፋቱሃ በፊት የነበሩት ህዝብ አንቲ ሎቪያ አንቲ ዴሎቪያን ይባላሉ ከጥፋቱሃ በፊት የነበሩ ማለት ነው ስለ እነርሱም በመጻፍ ቅዱስ ከተነገረው በቀር ሌላ አናውቅም ምናልባት በእስያ ውስጥ በትንሽ ስፍራ ተበትነው ይኖራሉ እንጂ ከጥፋቱሃ በፊት አፍሪካ አውሮፓና በአሜሪካ ከተቶ ምንም ሰው አልነበረበትም የጥፋቱሃ መዝነሙን በህዳር ጀምሮ በመጋቢት እንደቆመ ይታወሳል ወዲያው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ውሃው እየጎደለ ሄደ የነውህም መርከብ በአርመናገር በአንድ ረጅም ተራራ ጫፍ ላይ አረፈ ይህም ተራራ አራራት ይባላል እስከዛሬም ድረስ ይታያል ምናልባት ከጥፋት ውሃ በፊት የነበሩ ሰዎች ሰባት ካት ይሰፈሩት በዚህ በኢፍራጥስ ወንዝ ዳር ሳይሆን አይቀርም የቀድሞ ወገኖች መጀመሪያ ነገር የሆኑበት በዚህ ስፍራ ነው አቶ ዮሐንስ ወልደ ማርያም የዓለማት ታሪክ ፈጣሪን በኖህ መስዋዕት እጅግ ተደስቶ ለአዳምና ለሕዋን የነሳቸውን ምድር እንዲወርሱ ዘንድ ስለወደደ የሰው ልጆችን ከንግዲህ አላጠፋም ሲል ቃል ኪዳን ገብቶ ለቃሉ ማረጋገጫ በደምና ቀስቲቱን አኑሮ በማመ በማመልከት ወደ ጊዮን ዘአበ ሜለክ መነሻ ጣና ሃይቅ አዳምና ሕዋን ባጠፉ ጥፋት ተባረው ኢየሩሳሌም ከመኖራቸው ቀደም ብሎ ይኖሩበት ወደ ነበረበት ቦታ እንዲሆን ይታመናል ነውም ሲምንና ያፌትን ትቶ ካምን ይዞ ወደ አፍሪካ ኢትዮጵያ ምድር መጣ የጎንደር ታሪክ ያሬድ ግርማ ኃይሌ የካም ዘሮች ያልሰፈሩበት ቦታ አልነበረም ሄሮዶትስ የግሪክ ቀደምት ነዋሪዎች የካም ዘሮች ነበሩ ብሏል ኢትዮጵያ አንድነትና ኢጣሊያ ዶክተር ተወልደት ጎአ አንዳንድ ስለ ሰው ዘር የሚያጠኑ ጠበብት የመጀመሪያው የሰው ዘር ብቅ ያለው በአባይ በኢፍራጥስና ትግሮስ ወንዝ ሸለቆዎች ነው ይላሉ ሌሎች ደግሞ የሚያምኑበት የመካከለኛው ምስራቅ የመጀመሪያዎቹ ሰፋሪዎች ከአባይ ሸለቆ በቀይ ባህር በኩል ወደ ሰሜን 
የፈለሱ ጥቁር ኑቢያኖች ናቸው በሚል ነው የሚመስለው ግን ህይወት በእነዚህ አካባቢዎች በተመሳሳይ ጊዜ ተከሰተ የተከሰተና የመካከለኛ ምስራቅ የመሬት ሰላጤ የነዚህ ሁሉ ህዝቦች መገኛ ሆነች የሚል ነው በዚህ በኢፍራጥስና ጢግሮስ ወንዝ ሸለቆ የመጀመሪያው የሰው ልጅ ስልጣኔ የፈጠሩ ዴቪድ ላምድ አርብስ እንደ ኢውሮፓውያን አውቆጣጥር 1987 ኢትዮጵያውያን ገነት የምትባል የራሳቸውን አገር የኔል ምንጭ መሆኗን አያምኑም ይደን ግጣሉና ደግሞ የሩቅ አገር ሰው ጽሁፍ ይጠብቃሉ በዚያ ላይ ስለ ራሳቸው ማውራት አይወዱም ኃጢአት ነው ይላሉ ፍሬዲሪክ ቲ ቦልተን ፕላንት ኤንድ ፕላኔት እንደ ኢውሮፓውያን አቆጣጥር 1982 በዘጠነኛው መቶ አመተ ምህረት የነበረው ሆሜርና ይልቆንም በ16 በስድስተኛው መቶ አመት የነበረው ሄሮዶት የጻፉት ነው እነሱም ከብዞቹ ውስጥ እንዲህ ይላሉ ኢትዮጵያውያን ታላላቆች መልካቸው ያማረ የሰውነታቸው ቅርጽ ደምበኛ የሆነ ጻድቆች በጎ አድራጊዎች ለስራ የማይደክሙ ጥበበኞች በሩቅ ስፍራ የሚኖሩ አማላክ አማልክት የሚወዷቸው ባንደበታቸው ሀሰት የማይገባ በጦርነትና በርጅና ካልሆነ በስተቀር በበሽታ የማይሞቱ ናቸው ይላል ኢትዮጵያ ታሪክ ኑቢያ ናፓታ መርዌ ተክለጻዲቅ መክሪያ ከላይ የተጠቀሱት ሀተታዎች ሁሉ ከተጠቀሱት መጻሕፍት ይወጣሉ ይተውጣጡ ናቸው በርካታ ጻሕፍት ስለዚህ ሀገር ብዙ ብዙ ብለዋል በመጨረሻ የሚደርሱበት ድምዳሜ ግን ይህች ሀገር ሚስጥርናት ይበሚል ነው ስለ ኢትዮጵያ ቀደምት ታሪክ ብዙ ብዙ ይበሉ እንጂ አንዱ ጽሁፍ ካንዱ ሲስማማ የምናየው በጣም በውስነ ጥቦች ብቻ ነው በስም ቢስማሙ በዘመን ይጣራል ይቃረናሉ በነገድ ቢስማሙ በመሸት ይጣላሉ ወዘተ ይህም ነው ትልቅ ችግር ፈጥሮ ሲያወዛግብ የኖረው ስለ ኢትዮጵያ የተጻፉና በደም ተደራይቶ ያልተቀመጡ ሙሉእነት ያላቸው መረጃዎች ካለመኖራቸው ጋር ተደማምሮ ሁኔታውን ከባድ አድርጎታል ስለዚህ የጎደለውን ከመጽሐፍ ቅዱስ እየቆነጣጠርን ለመሙላትን ሞክራለን ምንም እንኳን ለታሪክ ዋቢነት ተብሎ ያልተጻፈ ቢሆንም በአግባብና በጥንቃቄ بنጠቀመበት ተከፊ ወገን ሊኖር አይገባም ይህም ሲባል በጥንቱ ታሪክ ላይ መሰረቱን እንስከንይዝ درس ባሉ ጥቂት ገጾች ላይ ነው በተረፈ ከሌሎች ሀገራት ታሪክ ታክታሪክ ንግስት ዜና ማዋል የሃውልት ላይ ጽፎች ወዘተ ተነስተው የተጻፉትን እየመረጠን ትውፊታዊ መረጃዎችንም ይያካተትን አንዱን ከአንዱ ያስማማን ቀጥላለን ያንዱን አረፍተ ነገር ከሌላው የሌላውን ሀተታ ከአንዱ አስማምተን ያዋሃድን ያንዱን ያነሳን ያንዱን ይጣን መንፈሳዊም ጽፍ ከአለማዊ ያጣመር የሩቁን ዘመን ታሪክ እንረዳለን ሁሉም የተስማሙበትን ወጥ የሆነ ታሪክ የምናምንበትን ዘመን ላይ እንደርሳለን ያን ካደረግን ወደ ወነታው መدرس ለምንችል እንደ ማለት ነው ይህ በእንዲህ እንዳለም ከወዲሁ መነሳት ያለብን ጥያቄ አለ ይሄው አንደኛ ነገስት የት ነበርች አንደኛ ሁለተኛ የኖህ መርከብ የታረፈች ገነት የት ነበርች የሚለው ነው በተለይ ሁለተኛው ጥያቄ ጥቂት ነጥቦችን ማንሳት የግድ ይሆናል ብዙዎች የውጭ አገር ጻሃፊዎች ገነት አርመኒያ ውስጥ ያደርጓታል ሰሚያጡ የሚመስሉ ጥቂት ያገር ውስጥ ጻሃፊዎች ደግሞ ጣና ላይ ነው ይላሉ እርግጥ ነው ከሁለት አገር ውጪ እንዳልሆነች ግልጽ ነው ገሚሱ ኤደን ገነት ኢትዮጵያ መሆኑን አርግጠኛ ይሆንና ነገሩ ሁሉ መስቀልቀሉ በወጣ ጊዜ እነ ጢግሮስ ተቆር ሰው ሸሹ ይላል የቀረው በእሳተ ገሞራ ሳቢያ 
ነገሩ ሁሉ ተለወጠ እንጂ ገነተማ ኢትዮጵያ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ይሉናል አንዳንዱ አዳም ገነት ለቆ ተባረረ ከተባረረ በኋላ ኢትዮጵያን ለቆ አምላክ ወደ አዘጋጀ ለትሬላ ስፍራ ተወስዷል ይላል ስለዚህ በኋለኛው ዘመን የጥፋት ውሃ ሲከሰትና ኖህ ጻድቅ ሆኖ ሲተርፍ ለአዳም የነሳውን ምድር ለኖህ መልሶ አርሷታል ይላሉ ትፊቱማ ጉድ የሚያሳይ ጉድ የሚያሳይ ነው የምትገለባበት የነባልባል ሰይፍን በኤደን ገነት ምስራቅ አስቀመጠ የሚለውን ነገር በሚመለከትማ አንዳንድ ትፊታዊ መረጃዎች መነሻቸውን ጣና ያደርጉና ምስራቅ የሚለውን ወደ አፋራ ከባብ ያመለክታሉ። ኤርታሌን ሊጠቁሙን ይሞክራሉ። ቀደም ሲል እንደተመለከት ነው የወርቁንና የማድኑን ጉዳይ ያመሳከሩ ይተነትኑታል። ኤርታሌን ከኤደን ባህረ ሰላጤ ጋር ያስማሙ ሰይፉን ተክለው ያብለ ጨለጩ ያሳዩናል ምናልባት ከግማሽ በላይ የሆኑ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጻሕፍት ገነት አርመኒያ መሆኑን ይስማሙበታል ከግማሽ በታች የሆኑት ደግሞ በኢትዮጵያ መሆኑን ያምናሉ ዛሬ ድረስ በስፋት ተቀባይነት አግኝቶ ያለው አርመኒያው ነው ምክንያቱም ከኛ ቀድመው ዘመናዊ ትምርት የተማሩ ነጮች ስለሆኑ በሚመቻቸው መንገድ ቀድመው ታሪኩን ሁሉ ወደ ራሳቸው ወስደው ስለጨረሱት ነው ከአገር ውስጥ የብራና ጽሁፍ ይልቅም የነጮቹን መርጠው የሚቀበሉ ምሁራን ስለሚበረክቱ ቀደምት አባቶች ቆዳ አፍቀው የጻፉት ተቀባይነት ያጣ ተረተረት ተረተረት የተባለ እዚ ተደርሷል አዳም ሲል በብላቴን ጌታ ሂሩ ይወደ ስላሴ ዋዜማ መጻፍ ላይ አንድ አስገራሚ ሀተታ አይተናል ያዳም ልጅ ኦሪ ከጥፋት በፊት የኖህ ልጅ ካም ከጥፋት ውሃ በኋላ በኢትዮጵያ ነክሶ ነበር ብለን በንጽፍ የሚያምነን አይኖርምና በሚል መነሻ ተነስተዋል የተጻፈ ሰነድ አግኝተው ነበር እንዲህ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ እንደ እንደነግጣለን አይመስለንም ሽምቅቅ እንላለን መረጃ 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 ይባላል መረጃውን ማውስደውታል ምንም የለንም እኮ በዘርፉም በገቦኙ በጉብኞችም በጦርነትም በስዞታም አልቀዋል እኛ ስለ ጽሁፍና ስለ መጻፍ ምንነት ከመረዳታችን በፊት ነው የወሰዱት አሁንም ቢሆን እነሱ የጻፉትን ተቀበለን ከ ከጻፉ ያገራችን ሊቃውንት እየቆረሰን እንጂ ከየት ነው ያመጣ ነው ከየትም አናመጣው ጥንታዊውም የታሪክ ሰነድ ወስደውትና አደረይተው ጻፉት አንዳንዱን መለሱት የቀረውን አስቀሩት እነ ተክለ ጻድቅ መኩሪያን የመሳሰሉ ሊቃውንት በዲፕሎማ በዲፕሎማትና ዘመናዊ በአውሮፓ ሀገር በተመጻፍት ተ ቀምጠው ያሉትን ከኢትዮጵያ የተወሰዱትን ጽሁፎች አስፍቀው የገቡ መርመራው ታሪክ ጻፉ እና ለቃታየን የመሳሰሉ የቤተ ክህነት ቀደምት ሊቃውንት ደግሞ በሚሊሊክ ጊዜ ወደ ጀርመንና ወደ ሌሎች አውሮፓ ሀገራት እየተጓዙ ግዕዝን አስተማሩ እነሱ ያስተማሩአቸው አውሮፓውያን ዛሬ ከፍተኛውን የግዕዝ ትምርት ቤት ለኢትዮጵያ ምሁራን ያስተምራሉ ከዚያ እነዚያኞቹ እነዚያኞቹ የጻፉትን ተረተረት ነው ይላሉ እንዴት ስንል ዘመናዊ ያጠናን ዘዴን ያልተከተለ እንዲሁ መረጃ አልባ የሆነ ጽሁፍ ነው ይላሉ ታዲያ በዘመናዊ ያጠናን ዘዴ አጥኑና አስተምሩን እንጂ አለበለዚያም እኮ በትውፊት ተታለን መቅረታችን ነው ከማለት ውጪ ምንም አይባልም ስልጣኔ ከኢትዮጵያ ወደ ግብጽ ብቻ ሳይሆን ወደ ዓለም ሁሉ ሄደ ሁሉንም አይነት ስልጣኔ ቀደምት ኢትዮጵያውያን አሰልጥነዋል አሳልፈው ሰጡ ከዚህም 
ከዚያም በኋላ ባዶጃቸውን ቀሩ እንደገና ተመልሰው እስኪያሰለጥኗቸው መጠበቅ ግዴታ ሆነ መለማመጥንም ይጨምራል የታሪክ ሰነድ ከኢትዮጵያ ተወስዶ በመላው ዓለም ተሰራጨ ከዚያም ባዶጃችንን ቀረን እንደገና መስል መልሰው እስኪ ሰጡን መጠበቅ ግዴታችን ነበር መለማመጥንም ይጨምራል ቀደምትነን سنል ምን መረጃ አላችሁ ይሉናል መረጃችን እንደወሰዱት ስለሚያውቁ አጣያቃቸው ልበ ሙሉነት የሚንጸባረቅበት ነው ጥቂት ነገር ቆጥረዋል እሱንም አዘባርቀው ይሰጡንና ስን ወዛገብ እንድንኖር ደሞ ያረጉናል እንዲህ ነው እንጂ መወዛገብ ወደ ዋናውና ወደ ሁለተኛው ነጥባችን እንለፍ አንደኛው ጥያቄ ከሁለተኛው ጥያቄ ጋር ተያያዥነት ስላለው አብረን ላይሆን ይችላልን ከጥፋቱሃ በኋላ የኖ መርከብ የታረፈች ስንል ታላቁ መጽሐፍ በአራራ ተራሮች ላይ ይለናል ከዚህ ያለፈ ነገር አይን ነገረንን መንገርም አይተበቀበትም ስለዚህ አራራ ተራራ አይት ነው ብለን سنጠይቅ ነጮች አርመኒያ ወይም ቱርክ ይላሉ ከነጮች ተቀበለው የጻፉ ሀበሾችም አርመኒያ ብለው መልሰው ይነግሩናል ያ ሀገር ውስጥ ጥቂት ሊቃውንት ደግሞ አራራ ተራራ ጣና ላይ ነው ይሉናል አሁንም በተመሳሳይ አራራ ተራራ የሚባሉ ሁለት ተመሳሳይ ተራሮች የዓለም ሀገሮች ይገኛሉ ባርመኒያ እና በኢትዮጵያ አይገርምም ግን አራራ ተራራ በደቡባዊ ጣና ሀይቅ በጊዜ ባህር ባህረ ገብ ጥቅጥቅ ባለ ደን ውስጥ ከአንድ ሰዓት ያገር ጉዞ በኋላ የሚገኝ ያካባቢውን ዙሪያና የጣና ሀይቅ ለመמלከት የሚያስችል ሲሆን በዙሪያው ላይ ይጋንዳ ተክለሃይማኖት በአንዲያም ሰገድ ኢያሱ ኢያሱ ተተከለ ቅድስት ስላሴና በተራራው ስር ኡራ ኪዳነ ምራታ ቢያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ ይላል ያሬድ ግርማ ኃይለ የተሻለ አማራጭ ያቀርቦ ክፍት አድርጎ ሲያልፍ በሌላ በኩል አራራ ተራራ በአርመኒያ ውስጥ የሚገኝ የከፍታ መጠኑ 5165 ሜትር ሲሆን በአለም ካሉ ተራሮች 27ኛ ተራራ ተደርጎ ይገኛል አርመኒያ ቱርክ ጆርጂያ አዘርባጃን ኢራን የሚያው የሚያዋስኗት ኢሲያዊት ሀገር ናት የኛው አራራ ተራራ አተለካም ያን ያህል ቁመቱም የለው ከፍታ ደግሞ ምንን ይገልጻል የኖ መርከብ ከሁለቱ አራራ ተራሮች በአንደኛው አርፋለች የብዙሃኑ ምልክት በእስያ አራራ ተራራ አረፈች የሚል ነው ይህም ሲሆን ነው ከጥፋቱዋ በኋላ ሰሜንና ሰሜንና ያፌትን ጥቶ ካምን ይዞ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ለንል ነው መርከቧ ያረፈችው በዚህኛው አራራ ተራራ ከሆነ ደግሞ ሰሜ ሰሜንና ያፊት ከዚህ ተነስተው ሄደው በእስያና በአውሮፓ ሲስፋፉ ካመዚ ቀርቶ በአፍሪካ ተስፋፋልን ነው የዚህን ምንጭ ላንባቢያን ክፍት አድርጎ ማለፍ ይቻል ይሆናል ምክንያቱም ምርግጠኛ ሆኖ መናገር የማይቻለው የመርከቧን ማረፊያ እንጂ ኖህ ካመን ይዞ ለመምጣቱ ወይም በዚች ምድር ለመምጣቱ ለመሞቱ በዋናው ታሪክ ውስጥ ሰለምናገኘው በታሪካችን ላይ ተጽኖ አይፈጥርም የትኛው ተራራ ላይ ያረፈች እዚ ወይስ እዛ የሚለውን እዚ ነው በየ ድምዳሜ ከወዲሁ ደም ከወዲሁ ደም ደሙ ለማለት የሚያስችል ከትውፊት በስተቀር በቂ መረጃ ለጊዜው ስለሌለኝ ክፍት አድርገው ለፍንጂ ግልጽምነቴ አርመኒያ አይደለም ስለዚህ ሊሆንም አይችልም ላይሆንም ይችላል በሚል ለጊዜው ተግባብተን እንቆይና የታሪኩ ሂደት በራሱ የበለጠ ወደ አንዱ ድምዳሜ ሊያደርሳችሁ ከቻለ አብረን እንኝ ካላደረሳችሁ ብቻ የነ አደርሳችሁ ይሆናል ማለቴ ነው ይህን ለማለት ያስፈልገው በአንድ አንድ ጻሕፍትና አንባቢያን ዘንድ ትውፊት ሲጣልና ሲናቅ ስለሚስተዋል ነው 
ስለዚህ ተውፊትን በተመለከተ አንድ ነገር ላንሳ ይህ መጻፍ ተጽፎ ከመጠናቀቁና ከመታተሙ በፊት ከኖ እስከ ያዲክ የኢትዮጵያን ዘመኖች ቆጠራ በሚል ርዕስ ሰለሞን አበበ ቸኮል የዚችን መጻፍ አጠቃላይ ሁኔታ በሚመለከት መጠነኛ አዳሰሳ ቢጥ ያደረገ ለጥቂት ሳምንታት ከዳራ 19 2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጋዜጣ አስነብቦ ነበር እናም ቱፊትን በተመለከተ ካሰፈረው ጽሁፍ ጥቂት አረፍተ ነገሮችን ቆንጥሪ ላስፈር እርሱ እንዲህ አለ ለብዙዎች ቱፊት ማለት ኡነት ያልሆነ ነገር ይመስላቸዋል ቱፊት ማለት በውርስ የተገኘ በቅብብሎሽ የመጣ የወረደ ማለት እንጂ ውሸት ወይም ተረተረተ አይነት ማለት አይደለም በቱፊት የተገኘ ታሪክ ሳይንስ በገዛ ራሱ መንገድ ለመክተትና ለማውጣት ስካልቻ ለدرس ለዘመናት የኖረ ማህበረሰብንና ሀገር የኖረበትን ማንነቱን መግለጫቸውን ማስተሐቀር ማስተሐቀር ትልቅ ውድቀትና ጥፋት መፈጸም እንደሚሆን ከኛ ወዲህ ጥሩ አስረጂ ማቅረብ አይቻለም ይህም ቢሆን ሊቃውንት የሚቻለው ኖህን ከመሰሉ የሰው ልጅ የጋራ ቤቶችና አባቶች ከነበሩበት ጀምሮ ታሪክን በዘመን መንገድ ላይ ያሽከረከሩ ያመጡት እንደሆነ ነው ስለዚህ ቱፊት መጥፊትን መጣል መናቅም የለበትም በዚህም ለንግባባ ይገባል ቱፊት ከተባለውም በላይ ነው በቱፊት ያልተገዛ ጥንት ታሪክ አለ ብሎ ለማለት ያስችልምና ታሪክን ተጠብቆ የማቆያ አንድ መንገድ ነው ስለ ቱፊት እንዲሲባል መነሻና መድረሻችን ቱፊት ነው ማለት አይደለም ቱፊትን መጣል ተገቢ አለመሆኑን ለመግለጽ እንጂ እኔ እንዲህ ላለው የታሪክ ኢትዮጵያ ታሪክ መነሻ አጼ ቴዎድሮስ ቢሆንም ኖሮ ከቴዎድሮስ ይጀምር ነበር ሌላ ንጉስም ቢሆን ከሌላ ይጀምር ነበር ያሉትን አነስተኛ ኢትዮጵያ የታሪክ ሰነዶች ተጠቅሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ከስር ጀምሮ ለመጻፍ የተነሳ ጻፊ የግድ መነሻውን ይመረምራል ፍለጋውን ሲጨርስ መነሻ ብሎ ከወሰነው ቦታ ጊዜና ንጉስ ጊዜና ንጉስ ጀምሮ ይጽፋል ከቴድሮስ ከሆነ ከቴድሮስ ከኖህ ከሆነ ከኖህ ይጀምራል ከመሃል ስካል ጀመረ ድረስ በአጠቃላይ ኖህ መነሻ ያደረኩ ታሪክ አስገድዶኝ እንጂ ኖህ ከጥፋት ውሃ የተረፈ የመጀመሪያው ግንድ ስለሆነ አይደለም ወደ ኢትዮጵያ ያመጣሁት መነሻ እንዳደርገው ያስገደደኝ ታሪክም እኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቀደምት ጻፍትንም ያስገደደ ነውና በመናየው መልኩ በመ በመጠቃቀስ የኖህ መነሻ አድርኩዋለሁ በዚህ መሰረት ከአዳም ጀምሮ አስር ትውልድ ወይም የዘር ግንድ ይቆጠራል አዳም ሴት ሄኖስ ቃይንና መላሊኤል ያሬድ ሄኖህ ማቱሳላ ላሜ ነው ተብለው ይቆጠራሉ በኖህ ዘመን የጥፋቱሃ ይሆንና ነውና ቤተሰቦቹ ብቻ ይተርፋሉ ከዚያም ከጥፋቱሃ ከተረፈው ከነውና ከትቤተሰቦቹ ጀምሮ አዲስ ዓለምና ህዝቦቹ አይ ታሪክ ምዕራፍ ይከፈታል ወይም ሁሉም የሰው ልጆች በጥፋቱሃ ጠፍተው ነውና ቤተሰቦቹ ከተረፉ በኋላ በነሱ አማካኝነት ዓለም በሰው ልጆች ተሞልታለች በዚህ በንግባባ ምርጫ ይ ነው በዚህ ካልተግባባን በሙሉ መጽሐፉም ስለማን 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 ንግባባ ከዚህ እምነት ውጭ የሆነ አንባቢ ካለ ከወዲሁ ንባቡን እንዲያቋርጥልኝ በትህትና ዝቅ በየ ሳይሆን ቀና በየ እጠይቃለሁ መልካም ንባብ መግቢያ ተገባደደ ቀጥላ